una bebé de aproximadamente un mes y medio de nacida fue encontrada en el baño de uso público de una galería comercial en el distrito limeño de Chorrillos. De comprobarse la acción de abandono, este hecho está tipificado con cargos para el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de abandono de menores o incapaces. Un bebé fue hallado sobre un nicho del cementerio del sector Tupac Amar, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, región de Libertad. Se trata de un neonato que fue abandonado en este lugar y encontrado por moradores. Estos son solo dos casos de muchos que a diario reflejan la desprotección y el riesgo al que son expuestos los menores de edad en nuestro país. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más de 5.000 niños y adolescentes a nivel nacional se encuentran en situación de abandono. Sumado a ello, desde que inició el año 2024 hasta el mes de marzo, hay 29.510 niños y adolescentes bajo la situación de desprotección familiar. Alberto Arenas Cornejo, director de la Dirección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sostiene que debido a la densidad poblacional, Lima es la ciudad que concentra la mayor cantidad de menores de edad abandonados. Actualmente estamos en 35.000 casos atendidos de enero hasta marzo de este año de los cuales 7.000 son casos nuevos para este año. Sí, bueno, el mayor número de casos están en Lima. ¿no? En Lima tenemos otros cuatro unidades de protección especial y a nivel nacional tenemos 25. En Lima se concentra, digamos, el mayor número de casos por un tema demográfico, ¿no? Está el mayor número de población. Entonces, las cuatro unidades de protección de Lima, norte, centro, sur y este, concentran aproximadamente el 50% de los casos que se atienden a nivel nacional cada año. Pero hay una esperanza. Muchos de estos menores de edad en estado de vulneración encuentran en las familias acogedoras y en sus madres adoptivas temporales el amor y el cuidado hasta que puedan ser adoptados definitivamente o puedan regresar a sus familias de origen. Milagros y su esposo consolidaron su matrimonio hace 13 años en Lima. Milagros no pudo convertirse en madre, como era su anhelo. En la adopción ellos vieron una opción amorosa, pero tan lejana, debido a algunos trámites. Cuando se enteraron del servicio de familias acogedoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, decidieron convertirse en una de esas 700 familias que existen en todo el país. Por ejemplo, el programa para personas como nosotros que, bueno, no, no hemos podido tener hijos, sino he conocido también personas que teniendo hijos y con sus hijos apoya, apoyaban esta, estas decisiones a, a acoger un niño, sobre todo, ¿no? En, en desprotección. Y cómo eso les cambia la vida, a, a, no solo al niño, sino a la misma familia, ¿no? El día a día, en el cuidado, ¿no? Cómo van, por ejemplo, llevando sus hitos de desarrollo. Viendo eso, o sea, uno, uno vive, ¿no? Lo que, lo que pasa a una madre biológica, ¿no? Este, que ha tenido. O sea, pasa por las mismas cosas, por las mismas angustias, por las mismas alegrías, por las mismas preocupaciones. Muchos de los niños y adolescentes que llegan a estos hogares temporales forman lazos muy fuertes con las madres que los reciben. Así lo explica Erlín, residente de Arequipa, quien decidió acoger a dos menores de edad hace más de seis meses, a quienes llevó a su hogar junto a sus tres hijos. Los niños que tengo nos expresan su amor y nos dicen que, que no quisieran irse. ¿no? Que, que quisieran estar el tiempo máximo que es de tres años, que hasta ese entonces ya van a ser adultos mayores de edad y podrían decidir quedarse con nosotros. Y para nosotros escuchar eso de ellos es muy profundo. Es un amor muy genuino y la sinceridad con la que expresan. Sé que el amor no va a ser temporal porque ya estamos notando esa expresión de amor en sus palabras al querer continuar con nosotros una temporada más. Ambas mujeres no les gusta hablar de un amor temporal porque consideran que cuando se habla de madres acogedoras se debe considerar que el amor que le dieron a esos niños y adolescentes en todo momento fue incondicional. El cariño, ¿no? o sea, como van creciendo, ¿no? por ejemplo, el mayor en el nido, entonces viene, se alegra, dice, mira, está, estamos preparando esto. Eso nos genera mucha alegría, mucha ilusión también, porque vemos también a, a, a ese pequeñito cómo se ilusiona, cómo se alegra. Que no tengan miedo a abrir el corazón este, teniendo o no teniendo familia, este, se puede cambiar ¿no? la vida y el futuro de estos niños. Así lo tengas poco tiempo, tú ya cambiaste el futuro de ese pequeño. Nosotros hemos nacido el mismo día. Yo, el menor de, la menor de cogimiento, y mi bebé que, tiene, que va a cumplir tres años. Tener una celebración. Los tres dentro del hogar y también pues, por el Día de la Madre. Que vamos. Yo creo que las madres... Somos desprendidas de amor por nuestros hijos y hacemos cualquier cosa que esté en nuestras manos para poder ver felices a nuestros hijos. Creo que las madres se merecen todo. 
Milagros y Erlín son madres acogedoras que forman parte del Banco de Familias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hasta la fecha, este servicio ha brindado cuidado y acogida a un total de 530 niños, niñas y adolescentes en todo el país. 